ఏడు దేశాల కూటమి జీ సెవెన్ సమావేశాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు ప్రపంచంలోని అగ్రగామి ఆర్థిక వ్యవస్థలైన ఈ ఏడు దేశాల కూటమిలో భారత్ ను కూడా చేర్చుకోవాలని ఆయన అభిలాషిస్తున్నారు చైనా ప్రాబల్యాన్ని నిరోధించడానికి ఇది అవసరమని భావిస్తున్నారు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇప్పటి కూటమి యాభై శాతానికి మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోందని భారత్ తో పాటు మరో మూడు దేశాలకు కూడా చేర్చుకుని జీ లెవెన్ మహాకూటమిగా ఏర్పడాలని ఆయన సూచించారు ప్రైవేటు అంతరిక్ష సంస్థ స్పేస్ ఎక్స్ తొలిసారి మానవుడిని అంతరిక్షంలోకి పంపిన కార్యక్రమానికి శనివారం హాజరై తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ లో ట్రంప్ విలేకరులతో మాట్లాడారు జూన్ ఆఖరులో జరగాల్సిన జీ సెవెన్ భేటీని సెప్టెంబర్ కు వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు ఇప్పటి కూటమి కాలం చెల్లిన గ్రూప్ అని భారత్ రష్యా దక్షిణ కొరియా ఆస్ట్రేలియాను కూడా చేర్చుకుని దానిని విస్తరించాలని తాను భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు చైనాను ఎదుర్కోవడానికి సాంప్రదాయ మిత్ర దేశాలని ఏకం కావాలని చెప్పారు తొలుత ఆయన రష్యా పేరు చెప్పలేదు తర్వాత విలేకరులతో ఆఫ్ ద రికార్డ్ గా మాట్లాడుతూ రష్యా పేరును గట్టిగా సూచించారు ఐక్యరాజ్య సమితి సర్వసభ్య సమావేశాలు సెప్టెంబర్ పదిహేను ప్రారంభమై ఇరవై రెండున ముగుస్తాయి వాటికి వివిధ దేశాది నేతలు హాజరవుతారు ఆ సందర్భంగానే కూటమి భేటీ ఏర్పాటు చేయాలని ట్రంప్ యాంత్రాంగం భావిస్తున్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారం ఇది ఎన్నికల్లో ట్రంప్ కు ఉపకరించవచ్చని అంటున్నారు కాగా ట్రంప్ భారత్ ను మహాకూటమిలో చేర్చాలని భావించడం అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న భారత్ పలుకుబడికి నిదర్శనమన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది రష్యాతో కలిపి ప్రస్తుతం జీ సెవెన్ ఒకప్పుడు జీ ఎయిట్ గా ఉండేది అమెరికా ఫ్రాన్స్ బ్రిటన్ కెనడా జపాన్ ఇటలీ జర్మనీ రష్యా ఇందులో భాగస్వాములు ఉక్రెయిన్ భూభాగం క్రిమియాను రష్యా తనలో విలీనం చేసుకున్నందుకు నిరసనగా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆ దేశాన్ని కూటమి నుంచి బహిష్కరించారు దాంతో జీ ఎయిట్ స్థానంలో జీ సెవెన్ ఏర్పడింది నిరుడు ఫ్రాన్స్లోని బియార్టిస్లో జీ సెవెన్ దేశాతి నేతలు సమావేశమయ్యారు ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు ఎమాన్యుయల్ మైక్రన్ ఆహ్వానం మేరకు భారత ప్రధాని మోదీ ఈ భేటీకి హాజరయ్యారు జీ ఎయిట్ గా ఉన్నప్పుడు రెండు వేల ఐదులో భారత్ ను ఒకసారి ఆహ్వానించారు ఇండియా ప్రస్తుతం జీ ట్వంటీ దేశాల కూటమిలో భాగస్వామిగా ఉంది మర్చిపోతు గంట కొట్టడం అస్తులు మర్చిపోద్దు